नमस्ते बच्चों आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग वन क्लास नाइन का पाठ दो बैलों की कथा का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इससे पहले भी मैं प्रश्न उत्तर बना चुकी हूँ क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ क्लास नाइन क्लास टेन का लगभग मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ कृतिका क्षितिज अस्पर संचयन उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा या ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पहला क्वेश्चन है दो बैलों की कथा का कि काजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी तो इसका उत्तर है काजी हौस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे अतः काजी हौस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे इस कारण हर रोज उसकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी दूसरा प्रश्न है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमर आया तो इसका उत्तर है छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी वह माँ के बिछुरने का दर्द जानती थी इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा को देखी यानी उसके दुख को देखी तो उसके मन में उसके प्रति प्रेम उमर आया उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं जिस तरह उसकी माँ नहीं है उसकी सौतेली माँ उसे कष्ट देती थी तो उसको महसूस हो गया और अपने मालिक से वह दूर है अब तीसरा प्रश्न है कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं तो इसका उत्तर लिखिएगा इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं पहला है सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना भी पाप होता है बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए दूसरा आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को भी तैयार रहना चाहिए तीसरा समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए प्रश्न नंबर चार है प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूर अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है तो इसका उत्तर है गधे के स्वभाव की दो विशेषताएं हैं पहला मूर्खता दूसरा सरलता और सहनशीलता तो इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर इस ध्यान हमारा आकृष्ट कराया है हमारा ध्यान खींचा है प्रेमचंद ने स्वयं कहा है सदगुणों का इतना अनादर नहीं कहीं नहीं देखा कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है मतलब उनका कहना है कि अधिक अगर कोई सीधा बनता है तो लोग उसका फायदा उठाता है इसलिए ज़्यादा सीधा भी नहीं बनना चाहिए कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है मूर्खता की नहीं अतः लेखक ने सरलता और सीधेपन पर प्रकाश डाला है पाँचवा प्रश्न किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी तो इसका आंसर है इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी पहली घटना आप देख सकते हैं पहली घटना में दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो एक कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके कंधे पर रहे यानी दोनों में इतनी दोस्ती थी कि वे लोग चाहते थे कि हम दुख झेलें दूसरे को नहीं दुख आने दें दूसरी घटना गाय ने गया ने हीरा के नाक पर जब डंटा मारा तो मोती से सहारना गया वह हल रस्सी जुआ जोत सब लेकर भाग पड़ा उससे हीरा का कष्ट देखा ना गया तीसरी घटना आप देख सकते हैं जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सिंह मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया चौथी घटना क्या है जब उनके सामने विशाल का सांड आखरा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया मतलब दोनों मिलकर उस साठ से मुकाबला किया लड़ा साढ़े एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सिंह चुभा देता था आखिरकार साढ़ बेदम होकर गिर पड़ा पांचवी घटना मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया वह भी मोती के साथ पकड़ा गया छठी घटना काजी हौ कांजी हौस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली उसे रस्सियों से बांध दिया गया इस पर मोती ने उसका साथ दिया पहले तो उसने वारे की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया 
अब प्रश्न नंबर सिक्स है लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है यह भूल जाते हो हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए तो इसका आंसर है हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ही नीचे रखा जाता था इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दें हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं और सभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती थी सातवा प्रश्न है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है तो इसका आंसर है किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था तभी तो उसके उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हैं हीरा और मोती वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थान पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर आया गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देख उनका अभिनंदन किया इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं प्रश्न नंबर आठ इतना तो हो ही गया कि नौ दस प्राणियों की जान बच गई वे सब तो आशीर्वाद देंगे मोती के इस कथन के आलोक आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए तो इसका उत्तर है मोती स्वभाव से उग्र किंतु दयालु बैल है वह किसी पर भी अत्याचार होते देख उग्र हो जाता है मतलब काफ़ी गुस्से में हो जाता है वह अत्याचारी से भी भिड़ जाता है कांजी हौश में भी उसने कैद पशुओं पर दया करके बारे की दीवार तोड़ डाली और उन्हें आजाद कर दिया इस पर हीरा ने उसे चिताया कि अब उस पर मुसीबतें आएंगी उसे भी रस्सियों से बांध दिया जाएगा तब मोती ने गर्व से कहा ऐसा बंधन मुझे स्वीकार है कम से कम मेरे बंधन से तो यह हुआ कि नौ दस जानवरों की जाने बच गई अब वे सारे मुझे आशीर्वाद देंगे इस कथन से मोती की दयालुता उग्रता तथा बलिदान भावना का ज्ञान होता है अब आप लोगों को आशा स्पष्ट करने के लिए भी आएगा जो कि नाइन नंबर क्वेश्चन में दिया गया है तो दो है आशा स्पष्ट करने के लिए आएगा क और ख तो क का प्रश्न क्या है अब बस से ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है और ख क्या है उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया तो क का सबसे पहले आंसर लिखेंगे अब बस ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है तो इसका आंसर है ही क का आंसर है हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती दूसरा ख का है ख का क्या है उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया तो इसका आंसर है हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था मतलब बहुत ही उसको कष्ट दिया था इसलिए वे क्षुब्ध थे दुखी थे परंतु तभी एक नन्ही सी लड़की आकर वहाँ एक रोटी ला देती है उस रोटी से उसका पेट तो नहीं भर सकता परंतु उसे खाकर उसका हृदय बहुत ही तृप्त हो गया उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे दस नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि इसमें ऑप्शन रहेगा चार ऑप्शन रहेगा क ख ग घ इसमें से एक सही रहेगा तो आप अगर पूरा कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है आगे उसे उत्तर दिया भी है तो आप देख सकते हैं क का है गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था ख का है गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी ग का है वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था घ का है उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी तो सही उत्तर के आगे सही निशान लगाइए तो इसमें क्या है ग सही है वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था अब रचना और अभिव्यक्ति के तहत भी प्रश्न उत्तर रहता है तो इसका प्रश्न इस तरह से रहेगा
कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार को प्रकट करें तो इसका उत्तर होगा हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध था वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां उन्हें खाने पड़ी तथा डंडे भी खाए फिर कांजी हौस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन पड़ा बंधन में पड़ गया उन्हें भूखे रहना पड़ा उन्हें जेल के सलाखों में डाल दिया गया तो इससे क्या प्रतिक्रिया हुआ उन लोगों के ऊपर रिएक्शन क्या हुआ तो यह लिखना है तो इसमें यह लिखना है कि मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था यदि वे कोई प्रतिक्रिया ना करते तो उसका खूब शोषण होता उन्हें गिरगिरा मन मार कर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती वे अपने दर्द को व्यक्त भी ना कर पाते परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया प्रश्न नंबर बारह देखिए क्या है क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है तो आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि प्रेमचंद जी आजादी के ऊपर ही इस कहानी को लिखे हैं तो इसका आंसर इस तरह होगा दो बैलों की कथा कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन से जुड़ी है प्रकट रूप से यह कहानी दो बैलों से संबंधित है लेकिन प्रतीक रूप में यह आजादी के आंदोलन की कहानी है दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं ये अपने देश देश कौन है झूड़ी का घर अपना देश है उनको उनसे वे लोग बहुत प्रेम करते हैं उन्हें अपने देश की तुलना में अन्य कोई देश पसंद नहीं है दूसरे देश में रहना उन्हें बंधन जैसा जान पड़ता है इसलिए वे स्वदेश के लिए मतलब अपने देश के लिए हर संघर्ष करने को तैयार हैं संघर्ष करते करते उन्हें अनेक मुसीबतें भी आती है उनका भी वो सामना करते हैं वे हर मुसीबत में संगठित होकर लड़ते हैं इसलिए हर बाधा पर विजय पा पा लेते हैं अंत में वे काल कोठरी में बंद भी कर दिए जाते हैं उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि उसकी क्रांतिकारी भावना को नष्ट कर दिया जाए परंतु वहाँ भी वे अडिग रहते हैं और वे अन्य कैदियों के कल्याण के लिए भी संघर्ष करते हैं अंत में उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश आता है संजोग से उन्हें अपना देश पुनः प्राप्त हो जाता है यानी उन्हें स्वतंत्रता मिल जाती है इस प्रकार यह कहानी संकेत संकेत में स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है बस इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है और आशा है आप लोगों को यह पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी धन्यवाद